ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ പ്ലംബറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പ് ആൻഡ് പമ്പിങ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പമ്പുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആക്ച്വലി വളരെ കുറച്ചും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുപ്പതിന് മുകളിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകെ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുക അവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആൻസർ നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി അഡോപ്റ്റഡ് പമ്പ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി അഡോപ്റ്റഡ് പമ്പ് ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പമ്പ് ഏതാ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പമ്പ് സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ പമ്പാണ് ഓക്കെ സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോ ഒരു ഒരു മോട്ടറുണ്ടല്ലേ ഒരു മോട്ടറുണ്ട് ഒരു മോട്ടറിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് മുകളിലോട്ടും ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഓക്കെ സോറി പൈപ്പല്ല മോട്ടർ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരൊറ്റ ബോഡിയാണ് ഇതൊരൊറ്റ ബോഡിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് പമ്പ് ആക്ച്വലി ഇത് മോട്ടറാണ് മോട്ടർ ഇത് പമ്പ് ഈ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ പമ്പാണ് ഓർത്തോളാ സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ പമ്പാണ് ഈ ഒരു പമ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മോണോ കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ബോഡി മോണോ ബോഡി പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോണോ കോക്ക് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ഒറ്റ ബോഡിയാണ് ഓക്കെ ഒറ്റ ബോഡിയിലാണ് ഈ പമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് മോട്ടറും പമ്പും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റ ഇതിൽ ഒറ്റ കേസിങ്ങിലാണ് ഒറ്റ കേസിങ്ങിലാണ് സിംഗിൾ കേസിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുമ്പം വെയിറ്റ് കുറയും അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പമ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ ഇൻ പൈപ്പ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വീടുകളിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിൻ ലൈന് മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും സപ്ലൈ ലൈൻ സബ് ലൈന് സബ് ലൈനിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ലൈൻ വീട്ടിലോട്ടുള്ള ലൈൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈൻ അങ്ങനത്തെ ലൈനുകളിൽ നിന്ന് ഈ സപ്ലൈക്ക് അകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പാണ് ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ഓർത്തോളാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനതിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൂസ്റ്റർ പമ്പാണ് ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പാണ് ഇത് ഒരു മിനിമം ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഷുവറായിട്ട് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചോളാം അത് ബൂസ്റ്റർ പമ്പാണേ വൻകിട ജലവിതരണ പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന സെക്ഷൻ ഹെഡുള്ള പമ്പ് ഏതാണ് അതായത് വലിയ ഇതാണ് കേട്ടോ വലിയ ജലവിതരണ പദ്ധതിയാണ് വലിയ ജലവിതരണ പദ്ധതിക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സെൻട്രി വോൾ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ജെറ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജെറ്റ് പമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ജെറ്റ് പമ്പ് എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും എന്താ താഴെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോട്ടറി പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിനാണ് ഹൈ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിനാണ് റോട്ടറി പമ്പുകളായ റോട്ടറി പമ്പ് ആക്ച്വലി സെൻട്രി വോൾ പമ്പും ഒരു റൊട്ടേഷൻ പമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി പമ്പാണ് ഈ റോട്ടറി പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റോട്ടറി പമ്പുകളാണ് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പാണ് അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം റോട്ടറി പമ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെയിൻ പമ്പ് ഗിയർ പമ്പ് സ്ക്രൂ പമ്പ് ലോബ് പമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് റോട്ടറി പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റോട്ടറി പമ്പ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്താണ് ടർബൈൻ ഇത് ടർബൻ അല്ല ടർബൈൻ ആണ് ടർബൈൻ പമ്പ് അപ്പോൾ
ഡെപ്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എടുത്ത് അതായത് കുഴൽ കിണറുകൾക്കുള്ള ഡെപ്താണ് വൺ അല്ലേ കുഴൽ കിണറുകളുടെ വെല്ലുകളുടെ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞില്ല അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ സാധാ ബോർവെല്ലും ഉണ്ട് ഡീപ്പ് വെല്ലും ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെ കുഴൽ കിണർ ഡീപ്പ് വെല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഴൽ കിണറ് ബോർവെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ കിണർ ബോർവെല്ലിൻ്റെ പതിനേഴ് മീറ്ററും ഡീപ്പ് വെല്ലിൻ്റെ എഴുപത് മീറ്ററും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല എഴുപത് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളത് എന്താ ഷാലോ ഷാലോ ബോർവെല്ല് എഴുപത് പതിനേഴ് മീറ്ററിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഒരു എഴുപത് മീറ്റർ അറുപത് അമ്പത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരെയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ബോർവെല്ല് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി കുഴൽ കിണറുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പം എഴുപത് മീറ്ററിന് താഴെയുള്ളത് ഷാലോ ഡീപ്പ് വെല്ലും എഴുപത് മീറ്റർ താഴെയുള്ളതിന് ഡീപ്പ് ഡീപ്പ് വെല്ലും എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിക്കൽ അപ്പോൾ എഴുപത് മീറ്ററിന് താഴെയുള്ള അപ്പം കുഴൽ കിണറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പമ്പ് ഏതാണ് എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അവനൊക്കെ അറിയാം സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് ആണ് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് ആണ് ഒരു എച്ച് പി അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് പി മോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് റി സി സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണേ മറന്നു പോലെ പമ്പിലും സെക്ഷൻ പൈപ്പിലും ഉള്ള വ്യാപിന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്രൈമിങ് ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ടല്ലേ പ്രൈമിങ് ആണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി വാൽവ് വരെ ഡെലിവറി പൈപ്പിലെ ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ട് താഴെ ഈ ഡെലിവറി വാൽവ് വരെ ഉള്ള എയറിനെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാലും പമ്പിലും സെക്ഷൻ പൈപ്പിലും ഉള്ള വെള്ളം ആ അതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലും മറ്റേ വെള്ളം കയറാതെ വരുമ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ഗേറ്റ് വാൽവ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ അതാണ് എന്ത് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഈസ് എ പ്രൈമിങ് ഫില്ലിങ് ചില്ലിങ് ബെഞ്ചിങ് കാര്യമാക്കണ്ട വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പയാണ് ഇവിടെ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് സെൻട്രൽ വ്യൂൽ പമ്പാണ് കുത്തുന്നത് ആൻസറും സെൻട്രൽ വ്യൂൽ പമ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പിസ് നമ്മുടെ ഏതാ മറ്റേ പമ്പില്ല ഏതാ ടർബൈൻ പമ്പില്ല വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടർബൈൻ പമ്പാണ് ടർബൈൻ പമ്പ് ഈസ് എ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ വ്യൂൽ പമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജെറ്റ് പമ്പ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കാരണം ജെറ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ ജെറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള വാട്ടർ ജെറ്റ് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീമോ ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടറോ വല്ലതും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ജെറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ജെറ്റ് പമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൻ പമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോട്ടറി പമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആൻസർ സെൻട്രൽ വെൽ പമ്പ് സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വാഹനം കഴിവാനും ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ ജനം ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ പമ്പ് ഹൈ പ്രഷർ ഡെലിവറി അതിനകത്ത് നമ്മൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്രസർ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു എയർ കമ്പ്രസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പുച്ച് 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 ശബ്ദമില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ അവിടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വണ്ടി കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും പടപടാവുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് അല്ലേ സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണെന്ന് ഓർത്തോള സെൻട്രൽ വ്യൂൽ പമ്പല്ല എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പല്ല ടർബൈൻ പമ്പല്ല എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പല്ല ശരിക്കും ജെറ്റ് പമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി പമ്പും മോട്ടറും ഒന്നിച്ച് ബോഡി കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പമ്പുകളെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോണോ കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ബ്ലോക്ക് പമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മോണോ കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ബ്ലോക്ക് മോണോ കോക്ക് എന്ന് പറയാറില്ല ഓക്കെ മോണോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതിയായിട്ട് മോണോ കോക്ക് എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു ഇപ്പം വേറെ എനിക്കൊരു വാൽവാണോ മോണോ കോക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മോണോ ബ്ലോക്ക് പമ്പാണ് ആൻസർ ഈസ് എ
അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൻട്രിവ്യൂൽ പമ്പെന്നായിരിക്കും കമ്പ്രസ്ഡ് പമ്പെന്നായി പോയതായിരിക്കും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ എന്നാലും ആൻസർ ബി ആണ് ജലവിതരണ പൈപ്പുകളിൽ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് അല്ലേ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് മോണോ ബ്ലോക്ക് പമ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിക്കാൻ കാരണം വില കുറവാണ് ശരിയാണ് കൂടുതൽ ഹെഡ് കിട്ടാതെ വലിയ ബന്ധമില്ല വിലക്കുറവും വലിപ്പം കുറവും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമല്ല വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറവ് ഉപയോഗം കുറവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണേ ഒരു കുതിരശക്തി ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സിക്സ് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ടർ പമ്പ് പ്ലയേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ പമ്പ് പ്ലെയർ പ്ലെയറുകൾ പ്ലെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഹൗസ് പ്ലംബിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ പമ്പ് റിപ്പയറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഷീറ്റ് കട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കില്ല വയർ കട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ പ്ലെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഹൗസ് പ്ലംബിംഗ് തന്നെയാണ് വിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് വെയർ പ്രഷറീസ് ഹൈ അല്ല വയർ പ്രഷറീസ് ലോ അതെ വെയർ വാട്ടർ മിക്സ് ഫിക്സ് അല്ല വാട്ടർ ചെക്ക് അല്ല ആൻസർ ഈസ് സി ഫില്ലിംഗ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ആൻഡ് സക്ഷൻ പൈപ്പ് പ്രൈമിംഗ് എന്ത് പ്രൈമിങ് പ്രൈമിങ് ആൻസർ അങ്ങനെ കേട്ടാലേ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സെൻട്രൽ വെയർ പമ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമിങ് റോട്ടറി പമ്പ്സ് ആർ റോട്ടറി പമ്പ്സ് സെൻട്രിവ്യൂവൽ ടൈപ്പ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു റോട്ടറി പമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണുമ്പോഴേ റൊട്ടേഷൻ പമ്പ് എന്ന് നോക്കുന്നത് സെൻട്രിവ്യൂവൽ ടൈപ്പ് അല്ല റോട്ടറി പമ്പ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ന്യൂമാറ്റിക് അല്ല ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ല വാട്ടർ ഈസ് മെക്കാനിക്കലി ലിഫ്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പമ്പ് പ്രൈമിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ട്രാപ്പ്ഡ് വാട്ടർ അല്ല റിമൂവിംഗ് ദ ട്രാപ്പ്ഡ് വേസ്റ്റ് അല്ല റിമൂവിംഗ് ട്രാപ്പ്ഡ് എയർ അതെ റിമൂവിംഗ് ഡാമേജ് പാർട്സ് അല്ല അപ്പോൾ പ്രൈമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിമൂവിംഗ് ട്രാപ്പ്ഡ് എയർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സഫീഷ്യൻ പ്രഷർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ജെറ്റ് പമ്പ് അല്ല സ്റ്റേജ് പമ്പ് അല്ല ടർബൈൻ പമ്പ് അല്ല ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ബസ്റ്റർ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി വാൽവുകൾ പിസ്റ്റണുകൾ എന്നിവ വഴി പമ്പിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ലീക്കിനെ എന്ത് പേരിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതാണ് എന്ത് സ്കിപ്പ് സ്ലിപ്പ് പ്രൈമിങ് അല്ല പ്രൈം മോർ അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല അതുമല്ല സ്ലിപ്പ് അല്ല സ്ലിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത വാട്ടർ എന്ന് പറയും സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ് എത്ര മീറ്റർ ആഴ്ചയിൽ നിന്നും ജലം വലിച്ചെടുക്കും ആൻസർ ഈ സിക്സ് ഓർത്തുള്ള ഹാൻഡ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്ക് ത്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പാണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരിതുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ലിവറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും അല്ല ഇതാണ് മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ത്രീ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് റിപ്പയറിങ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെയർ വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് ജസ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ മാക്സിമം സിക്സ് മീറ്റർ ആണേ വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് ജസ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പമ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ലെ ഹാൻഡ് ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നേരിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തുള്ളത് കേട്ടോ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് റിപ്പയറിങ് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർക്ക് ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഓർത്തുള്ള ആൻസർ ഈസ് ഡി സീവേജ് പമ്പ് ചെയ്യുക രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ പമ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം കെമിക്കൽ ഉണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ബോയിലറിൽ വെള്ളം നിറക്കിയ ബോയിലർ ഉണ്ട് ഡീപ്പ് വെൽ പമ്പിങ് അവസാനത്തെ ഇതും കിടപ്പുണ്ട് ഡീപ്പ് വെൽ സീവേജ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനുള്ള ജെറ്റ് പമ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടർബൈൻ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ കെമിക്കൽ ആണ് അല്ലേ യു സോറി ആൻസർ എയർ ലിഫ്റ്റ് എയർ ലിഫ്റ്റും പറ്റത്തില്ല കാരണം
ജല വിതരണ പൈപ്പുകൾ ബൂസ്റ്റർ പമ്പുകൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മർദ്ദം കൂട്ടുന്നതിന് അല്ലെ പ്രഷർ കൂട്ടാനാണ് ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇസ് എ വിച്ച് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി പമ്പ് വിച്ച് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി പമ്പ് വെലോസിറ്റി പമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെയാണ് വെലോസിറ്റി പമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ല ഇന്ത്യ മാർക്ക് ഇതാ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ മാർക്ക് ത്രീ എന്നുള്ള ഇന്ത്യ മാർക്ക് അല്ല റോട്ടറി അല്ല ആൻസർ ഈസ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പിന് അതാണ് വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് മറ്റേത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണേ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിന് അതിൽ ഓർത്തോണം പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് അത് വോളിയം പമ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വോളിയം പമ്പ് കാരണം ഒരു വോളിയത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വോളിയം സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പിനാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരുന്നത് കേട്ടോ ക്ലോസ്ഡ് ഇമ്പല്ലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പ് ഈസ് ലാർജ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പമ്പിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈസ് ബിക്കോസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇമ്പല്ലർ ടൈപ്പിന് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഹൈ ഹെഡ് തരാൻ പറ്റും ലോ ഹെഡ് അല്ല ലോ സെക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൗണിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണുന്നത് ഹൈ ഹെഡ് ആണ് അല്ല ഹൈ ഹെഡ് അല്ല എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഹൈ ഹെഡ് അല്ല ആൻസർ ഈസ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ഇമ്പല്ലർ ടൈപ്പിന് അതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഹൈ ആണേ ഓർത്തോളാട്ടോ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഹൈ ദ ഡ്രൈവിംഗ് മോട്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ദ പമ്പ് ബൗൾ ഇന്നേ പമ്പ് ബൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പമ്പ് ബൗൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് അതിൽ ഒരു പമ്പ് ബൗൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഡ്രൈവിംഗ് മോട്ടർ വരുന്നത് ഏതിനകത്താണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പമ്പ് തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പിനകത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പാരലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എയർലിഫ്റ്റ് പമ്പിനകത്തിൽ ഒരു മോട്ടർ ഇല്ല റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനകത്തിൽ മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പമ്പ് എന്നുള്ള ഏതാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പമ്പ് സബ്മർസിബിൾ പമ്പാണ് ആൻസർ ഈസ് സി ദ പമ്പ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെരി ഡീപ്പ് ട്യൂബ് വെൽ വെരി ഡീപ്പ് ട്യൂബ് വെൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പാണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓർഡർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഡീപ്പ് ഈസ് എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് അത് ഇന്നതിൽ ഡൗട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം സബ്മർസിബിൾ പമ്പ് കിടപ്പുണ്ടോ സബ്മർസിബിൾ പമ്പ് ആക്ച്വലി ഈസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സെൻട്രൽ വ്യൂൽ പമ്പാണ് അറിയാമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പടം വരച്ചതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് വേണ്ട സബ് ഒരു ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ടർബൈനുകളാണ് ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂവൽ ടർബൈനുകളാണിത് അപ്പോൾ അതാണ് സബ്മർസിബിൾ പമ്പ് പക്ഷേ നമ്മൾ വെരി ഡ്യൂപ്പ് ട്യൂബ് ട്യൂബ് വെല്ലിന് നമ്മൾ സബ്മർസിബിൾ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൻസർ എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പാണേ ദ പമ്പ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കൈനറ്റിക് എനർജി പമ്പ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് പിന്നെ അത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പാണ് അല്ല റോട്ടറി പമ്പാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് അല്ലേ റോട്ടറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് ഇത് മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഇത് ഡുവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ ഡാഷ് പമ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പമ്പിംഗ് സീവേജ് സീവേജ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് എയർലിഫ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പാണ് സീവേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓൾറെഡി അപ്പോൾ പമ്പ് സീവേജ് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിനകത്ത് എല്ലാ യൂസ് കൂടെ ഉള്ളതാണ് എയർലിഫ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൾ പമ്പ് എന്താ കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ ബ്ലേഡ്സ് ഇതായി പോകും കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഓർത്തോളാട്ടോ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും എടുത്തു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എയർലിഫ്റ്റ് പമ്പ് വന്നത് കേട്ടോ റോട്ടറി പമ്പ്സ് ആർ ഈസിലി റി